三个都有位。嗨，大家好，我是阿伟。今天我们来看一个美女的脚，她的脚上呢长了两个鸡眼，我们来看一下。这个鸡眼呢长在第四指第二关节和第五指的这个指缝之间。像这种鸡眼呢，很少有人长。长一个都算是很多的，它主要造成的原因呢是穿高跟鞋或者穿尖头皮鞋。但是这个美女呢，她长了两个，啊，这个还是很大的很深。然后为什么长呢？它第一的话，它就是它的脚型发生了一个一个偏转啊，导致它这个大指甲的外侧发生了一个空甲。然后呢，它这个第四指的第二关节这里啊，比较这样摸起来的话，这个关节比较大，比较突出，它一挤。然后在关节一突出，它就容易长成长鸡眼。那我们现在要把它修一下，只能修薄。像这种鸡眼的话，就是穿鞋穿挤了，或者逛街走路啊，站立时间过长啊，就是特别疼痛。我们先把表面这个比较厚的角质层把它修薄。修的时候呢，要慢一点，然后一定要薄薄的修，修多了之后容易修伤。好，我们把表面较厚的角质层修去了之后，就可以看出这个鸡眼真面目了，就是这里疼，对不对？嗯，就是这里的，它嵌入这个真皮层里面，就导致很疼。好，我们再修这一边。像这种第四指的位置是比较难的修的，因为你修一下它就动一下，修一下动一下，所以我们修的时候，第一是千万不能动，第二方面就是刀要下得很轻很轻。像这种鸡眼的话，想彻底把它搞好，第一就是包软化膏，嗯、呃，把这个鸡眼把它彻底的弄出来。第二呢，就是以后走路这里要戴一个硅胶指套，就是预防它挤压，预防它产生压力，对这个关节造成伤害。像这里就是比较难的修的。好，这边就还好，但是我们可以摸到这边的骨骨骼是比较大的，这比较突出的这，嗯，这个就没办法改善了，这个是天生的。我们在修理这种老茧鸡眼的时候呢，就边修边要摸。摸它的一个厚的程度，然后通过这个手感来判断它修好了没有。好 ，OK。好，我们现在来给这个鸡眼包软化膏。
Oh, okay.